So the next topic po to be presented um, is entitled The Financial Viability of Queen Pineapple Products. To present po is Mr. Mario Espeso from the Labo Progressive Multipurpose Cooperative. Good afternoon to everybody. Uh, ang nasa kapang po ninyo ngayon, ako po si Mr. Espeso. Ako po ang current general manager ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative. One of the uh, long client of the day bar from 2008 to 2014. Client po kami ng para sa commercialization ng Queen Pineapple sa Camarines Norte. So, ito po yung topic ko. Uh, as given by the Bureau of Agricultural Research, <coughs> Queen Pineapple Products and its Financial Viability. So, yung pong mga picture sa Nakikita nyo, uh, that is from pineapple fruits to pineapple leaves. Ano? So, hindi lang talaga pineapple fruits yung mapapakinabangan natin, kung pati yung pineapple leaves. Ito po yung aming kooperatiba. Ang Labo Progressive Multipurpose Cooperative, organized in 1987. So, sa ngayon po, ay we have now Six branches, simula nang itayo and more than 10,000 members. Ay, 8,000 members. Ang aming pong organization ay nasa Bicol Region, Region 5, uh, in Camarines Norte, at sa Municipality of Labo. Ang bayan po namin, ang pinakamalaking municipality ng Camarines Norte, out of 12 municipalities, kami po yung mayroong 52 barangays. And we are landlocked. We have no sis. Yung mga kapitbahay namin ang meron. So, purely agricultural land kami. Ito naman po yung kwa namin. Oops. <laughs> so, ito... Ang amin po kooperatiba located sa Barangay Malasugi uh, in, at a 3.7 hectares na lote. Uh, ito po yung profile namin. <coughs> Date organized September 11, 1987. Kami po is categorized as agriculture community-based cooperative So, we have seven board of directors. As of this December po ito, we have 8,844 members. So, sectoral po ang membership namin all over Camarines Norte. Ang pinakamarami po ay ang farmers at ang fisher folks. So, ang total number of regular employees po namin is 50. Uh, male ay 30, female is 20. Ito naman po yung aming financial highlights. From 2014 to 2017, yan po, uh, medyo bumaba po yung aming membership. Nag-cleansing kami kasi katul katulad ng ibang credit and savings operation, Nakaka-problema rin kami sa delinquency. Actually, ang bulk of business po ng aming co-op ay credit and savings operation. We are only diversified into agribusiness since 
So, ang, member, ang membership deposit po namin from 27 million ng 2014 as of December 2017 nasa 30 million at ang paid up capital from 22 million ng 2014 2017 is 27 ang total assets po namin from 2014 is 90 million as of 2017 po is 131 ito po yung program and services ng aming co-op. Financial services, may production loan kami, may agriculture loan, may providential loan. Mayroon din kami ng microfinance at deposit services. Sa economic services po namin, nakapokus po kami sa pineapple industry. At sa social services naman, may scholarship program kami, may insurance. At mayroon din kami ng mutual benefit program. Alis po ba ito din po ang aming co-op? So, in 2008, nagkaroon po kami ng partnership with Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, and our regional office in Region 5 para sa project na enhancing competitiveness of the Queen Pineapple and Bicol region. So, ito po ay tumagal ng bali eight year, uh, six years po from 2008 to 2014. <clears throat> Ang goal po nito <clears throat> is to enhance sustained exportation of fresh process and other byproduct from Queen Pineapple. So, ang objectives To promote and enhance adoption of the best practices, technologies in the production of quality queen pineapple fruits, to explore and expand the potential market for the fresh and processed queen pineapple fruits in byproducts in the local and international markets, to strengthen the capabilities of small queen pineapple growers in Camarines Norte, so as to produce good quality fruits on a sustained volume that will meet the requirement of the press market locally and abroad. Ito, ang expected output po is to increase the adoption of best practices technologies for production and post-production handling of queen pineapple in identified major pineapple producing areas. Second is market recognition for press and process queen pineapple or its byproducts. Then, test marketing trials, small scale in identified importing market area in the country. Strengthen capabilities of small queen pineapple growers in Camarines Norte to produce and handle exportable queen pineapple fruits. Ito po yung project component niya na isinagawa namin. Upscaling the production of exportable fruits as intercrop to coconut as monocrop in the open upland areas of Camarines Norte. Then, the market development, the capacity building, infrastructure modernization, through networking and collaboration. Ito po, uh, ang mga susunod po ay yung mga naging project namin in terms of pineapple industry assisted by DA Bar. Una po yung pineapple production. So, under the partnership po, kami po ay naging GAP certified ng DA. Kami po yung unang GAP certified na pineapple sa Bicol region. Ang queen pineapple po. So, and hanggang ngayon po, certified pa, GAP certified pa rin kami. Ito po yung isa sa kanamin, uh, aside from fresh queen pineapple, kami po ngayon ay nag-process din ng ay <laughs> sorry So, ito po yung aming pineapple processing. Ano po? So, 
Bakit na galaw, gumagalaw? Pwede pong pabalik? Ayan. Sa ngayon po, mayroon kaming production na 2,000 pounds per day. Siya po ay naturally extract pineapple juice. Ano po? Mayroon na rin po kaming uh, pure pineapple juice, no sugar, no water, may pineapple jam and jelly, and may dried pineapple po kami. At noong 2016 po, na-approve yung aming uh, bagong project under PRDP, DA, uh, Philippine Rural Development Program ng DA. So, expansion po ng processing and trading ng pineapple. So, so uh, no other than our regional director, ah, no, sorry, our DA Park Director, ni Comedy Salazar, siya po, siya po ay na bumi, binibisita niya po ang aming gawa, ang aming mga facilities. Ang sumunod naman po ay ang pineapple decorticated fiber. Ito po yung isang napakalaking bagong industry pagdating sa pineapple. Ano po? Napakalaki po ng demand nito ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas, kung mismo sa United Kingdom. Actually po, ang order nila ngayon is 150,000 kilos of pineapple fiber. Kahit po ubusin namin ang lahat ng pinyahan sa Bicol Region, kulang pong isupply, hindi po kaya. Kaya po naka, lum, na, nakabot na po kami ng Laguna at ngayon po nasa Visayas na rin kami. Kulang po ang ano, napakalaki po ng order ng Ananas Anam. Ito po ay isang kumpanya sa United Kingdom na gumagawa ng Pinyatex. Kung nakita po ninyo yun, <laughs> yung pong banda sa extreme right sa taas, yung po yung tinatawag na pinyatek sa United Kingdom. Ginagawa po nilang damit, bags, rubber shoes. 95% po niyan is pineapple fiber. Galing po, nanggagaling po dito sa atin sa Pilipinas. Ano po? So, kung mayroon po kayong tanima ng pinya sa mga probinsya ninyo, napakalaking industry po nito. Makakatulong po sa inyo ang DA at ang Pilpida. Maging ang DTI po, nagkikater po sila nito. So, lahat po nang yan ay galing sa fiber. Ito naman po yung aming handloom hand weaving project. Ano po? Kami rin po yung unang na, sa Bicol na gumagawa, kami yung nag-iisa pala, sa Bicol na gumagawa ng pineapple cloth. Yan po yung kanaming galing po yan sa pulmo sa pineapple na maiksi lamang. Kung ang dahon po ng Spanish variety ng Aklan ay nag, may git isang metro sa amin po, 3 feet lamang. Almost 1 year lamang po. At ngayon po, medyo nag-upgrade na rin kami. Hindi, na, hindi lang po pineapple fiber, uh, pineapple cloth ang aming ginagawa. Magandang, tang, magandang hapon po, <laughs> assistant director. <ma> <laughs> At ngayon po, gumagawa na kami ng alampay. Kung nakita niyo po yung sablay ng UP. Kami po ngayon ang gumagawa ng alampay ng Bicol University. Yung po sa alit na tuga, yan po, ang composition po niya, pineapple, abaca, and cotton. Ito pong nasa iba pang left side na ito. Sa ngayon po, ang order nila is 5,000. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Ngayon po ang State College sa amin sa Camarines Norte, gusto nag-adapt na rin po sila. So another one po, uh, income generating project. Nagsimula lang po siya sa pineapple cloth. Ngayon marami na po. 
Mayroon din po kaming handmade paper production project. Ano po? Lahat po yan galing sa dahon ng pinya. Ito po yung waste na ng dahon ng pinya. Ang, oh sorry, pakibalik daw dito. Ito po, uh, yan, nabisita rin po ni Director Ilya Sharsia. Yan po yung ginagawa, specialty handmade paper. Waste of pineapple fiber mixed with other indigenous materials. Mga computer shops, mga gumagawa, mga gumagawa po ng mga greetings count, na ano yan po yung in-order sa amin yan. Ang pinakahuli pong, sa ngayon po ang pinakahuling gamit namin sa waste ng aming pineapple, yung pineapple peel and pineapple pulp, ay ginagamit po namin isang substrate para sa aming vermicompost fertilizer production. Yan po yung ginagamit namin pambasal sa aming pineapple farm. At yung pong aming mga members, yung ginagamit po yan. So, from fruits to leaves po, nagagamit namin. Pati yung mga leftover niya, pinakas namin, ginagawa namin vermicompost. Another po, may project din kami, Virgin Coconut Oil Production. Kasama po yan sa project ng co-op. Ngayon po, pakita ko sa inyo yung marketing prospect ng pineapple in this by products. Kung kayo po ay magtatanim ng pineapple at aalagaan nating mabuti, so ito po yan. Sa amin po, 30,000 to 35,000 per hectare ang aming tan ang tanim na itatanim namin sa aming pineapple pa sa isang hektarya. Because mayroon po siyang mga interval, may mga ilang-ilang puno, wala po kami nung talagang uh, clear na area. Kaya hindi kami makapagtanim ng maramihan. So, at sa 30,000 po, experience na po namin, mayroon kami 5% na mortality. Talagang it's either na namamatay siya o yung mga nadadaganan pag bumabagyo, umuulan, bagamat resistant po siya sa sakit, pero yung pag nagbagyo, nababagsak ka ng mga palapa ng nyug, nasisira siya, namamatay. Ano po? So, estimated of marketable foods po, at yung pong bunga niya, hindi talaga malalaki. Marami pong sizes siya, nasa limang size. At yung pong na, na imamarket lang namin sa, sa uh, Manila and other provinces, ay nasa 70%. So, 90, kung 30,000, 19,950 pieces, kung 35,000, 23,500. So, ito po yung gross revenue natin kung tayo magtatanim ng pinya. Bagamat 14 months po siya, ano, bago anihin. Yung po yung dapat kung gusto natin mature na pinya, 14 months, lalo na yung ginagamit po namin sa processing, yung po yung kanamin. Uh, hindi po kami bumaba ng 14 months ang amin pag bago namin anihin ang pinya. So, yung pong mga good size, ang bili po minimum na bili namin ay 600, 650. At yun naman pong mga ng good size, yung ginagawa namin pa apple juice, ito pala po itinayo namin, in-establish namin to help our farmer members. Ano? Kasi nga, yung pong maliliit, yung tawag po namin ay buraot o butter bowl, hindi na po siya nabibili ng mga traders. So, naiiwan siya sa field, pinabubulok ka na lang. So, with the help of, our, of DTI, Department of Agriculture, and the ABAL po, and other government agencies, dinibela po namin into pineapple juice. At sa ngayon po, sa Bicol pa lamang, umuubos po kami ng 4,000 to 6,000 boxes of pineapple juice sa, baw sa Bicol region. So, yan po, kung makikita ninyo, sa 30,000 plus, magkakaroon tayo ng 168,000 150 na grocery binyo at 
Sa 35 naman, nasa 196,000. Ang estimated production cost po namin at pag kami po'y nagpapautang sa members, hindi po talaga namin pinalalagpas ng 250. Kasi pag nagtatlong piso na ang gastos mo, bawat puno, apat na piso, baka po malugi ka na. So dapat po hindi lalagpas ng 2 pesos and 50 centavos ang cost natin na dapat ay 75,000 lamang. Then ang estimated revenue po natin per hectare is 93,150 sa 30,000 at sa 35 naman po 109,237. Ang estimated return of investment po niya sa 30,000 is 124,000. Percent at sa 35,000 naman ay nasa 125%. Bakit po nalulugi yung ating mga farmers? Kasi matagal po yung kanyang gestating period. At the middle nung kanilang pagtatanim, nawawala na sila ng kapital. Kinukulang na, so yung other activities niya, hindi na niya nagagawa. Ang epekto, maliliit na bunga, mayroon din na mumunga. Pag dinamuhan na siya. So, dito po sa pineapple, once na ma hindi mo magawa yung isang activity, additional cost na po siya kagad. Kasi pag ikaw ay nagpagamas ng makapal na anda mo, hindi na siya papayag ng regular rate ng pagpagamas. Mas mamahal na siya. So, lalaki na yung gastos natin. Ano po? So, ang minimum workers po per hectare ay sampung tao at sa 35,000 naman ay 12 na work, farmer workers. Ito naman po yung estimated income sa decorticated fiber. Kung tayo po yung may-ari ng lupa, ay ng, ng pinyahan, at kung tayo naman ay yung contract supplier. So, sa bawat isang puno po, kung matured yung pineapple natin, ang minimum na makukuha natin po is 1 kilo or 15 pieces ng dahon. Ano po? So, ibig sabihin, less po yung, yung 5% mortality, makakakuha po tayo ng 427,500 na piraso ng dahon. So, ilang kilo po siya? Ang, ang weight po ng isang dahon o ang lip niya, 0.55 ay 55 grams po per piece ng isang dahon. So mayroon po siyang 23,512 kilos na kung 30,000. At kung 35,000 naman is 27,451. Ang, ang recovery po ng fiber niya napakababa talaga. 1.25% lang po per kilo. So yung pong 800 kilos po natin, na dahon, makakakuha po tayo doon ng 10 kilo ng dried fiber po na pineapple fiber. So, ang estimated gross revenue po niya per hectare sa 293.9 kilos na dried fiber ay 230 ay 67,597 at 230 kilos per, at per kilo po yan. Actually po, nung magsimula kami, ang, price, ang bilihan po namin is 150. So, ibig sabihin lamang, yung industry po nag-grow growth. Kasi, yung pong mga buyer natin, handang sumugal, handang magdagdag ng price. Kaya po kami naman, from 150 pesos na bili namin, ngayon po, ang bili na namin sa farmers is 230 pesos. Kasi marami po tayong buyer, maraming bumibili, nagbibid sila ng presyo. So, ang production cost po niya, pumapatak po ng 75 per kilo. Kasama na po yung price ng dahon, yung, yung po fuel, yung po fuel po ng makina, yung lubricants niya, at yung delivery cost niya. Se, papatag po siya ng 75 or 22,042. So, ang estimated net income po natin sa isang hektarya is 45,555.
Dapat lang po ang condition po ng ating taniman, pagkaani po ng dahon, ng, ay pagkaani ng prutas, kasi po, nag-harvest po tayo ng dahon after maharvest po yung prutas. So, ibig sabihin, kung dati ay basura na siya, ngayon po, napakalaking industry niya. Ano po? Hindi po tayo nag-aani ng dahon, andun pa yung prutas. Dapat, kasi po, yung po yung parameters din namin, para malaman na matured na yung dahon. Ano po? So, dapat po unpruned. Kasi may mga palmers po na pinuputulan nila ng dahon yung pinya pag, pinapa, pag pinahihinog na. Kasi ang sabi nila, yung paniwala po nung iba kasi, mga misnomer na para daw lumaki yung prutas, kailangan tanggalin mo yung dahon ng nasisikatan ng araw. Di po ba pag tinanggalan natin ang dahon ng isang kahoy, paano siya gagawa pa ng pagkain ng halaman? Di ba? Siya yung gumagawa ng pagkain. So, mali po. Ano? Inuutos po yun ng mga dealer para pag-ani nila, convenient po lang yung pag-ani nila. Hindi matitinik yung mga tao nila kasi may tinik po yung dahon niya. Yun lang po yun. Hindi sa... Pag pinuha mo ang dahon, hindi na magka, hindi na lalago ang suckers o yung seedlings, hindi po. Mas lalago po. Kahit po siya malago ang dahon, lalaki po at lalaki ang prutas ng pinya. Basta maayos po ang ating pag-alaga. So, ang number of workers po sa isang iktarya, bawat isang makina, limang tao. Kasi mayroon dalawang nag-aani po ng dahon araw-araw. Mayroong dalawang nagdidecorticate at isa po yung naglalaba, nagwawas, nag, tapos nag, nagpapatuyo at naglilinis. So, kung po yun, rotation po sila ng gawain. At yung pong isang hektarya, kapag 30,000 plants, aabot po ng 29 days ang operation ninyo. Kung 35 naman is 34 days. So, ang average income po, lumalabas ng isang, isang worker sa bawat isang ikta sa operation ay 314 per day po. Yung po yung kanilang kinikita. So, yan po yung sa fiber pa lamang. Punta naman po tayo sa unscrape fiber. Ito po yung aming materials para sa paghabi naman ng pinyaklot. Ano po? Katulad po ng nasal kanina, ang harvestable leaves per hectare is 23,512. Pero mas mababa po, um, mas kunti po ang uh, nakukuhang fiber kapag manually hand scrape. Kasi ang kukunin mo lang sa kanya, yung kabilang side, hindi katulad pa rin ng akla na magkabilang side. Ito po, isang type lang ng fiber ang makukuha mo. At ang kukunin mo lang sa kanya, yung medyo mahaba talaga. So, 0.8% lang po ang makukuha mo sa bawat kilo ng dahon ng pinya. So, 188, so sa 25,000 kilos po, 188 kilos lang yung makukuha mong uh, hand-scrape fiber. Ang bili po namin yan, sa mga contractor namin ay 1,000 pesos per kilo. Magkano ang aba ka? 40 pesos, 60 per kilo. Ito po, 1,000 pesos per kilo. Ngayon po, yung iba, yung contractor supplier namin, mayroon po siyang mga kapitbahay na ginagawa po niyang mga, kahit bata po kasi kayang mag-handscrape. Ang gamit lang po dyan, platito at kutsara. Yun lang po yung ginagamit dyan. Tsaka tubig. Hindi po kailangan ibilad sa araw ang, ano, ang yung fiber. Dapat po dry air lamang siya. So, ang binabayad po nila is 750 naman per kilo ng dried fiber dun sa mga kanaman, sa mga magagawa nila. Ang bili namin sa kanila is 1,000 pesos per kilo. So, mayroon silang insurance na 
250 per kilo pag deliver nila sa amin. So, ang estimated production po ng isang hand scraper, bawat araw, nakak ang minimum po nila is 400 grams. Kung isang pamilya po yung nag-hand scrape, kaya po nila yung isang kilo isang araw. Lalo na magkatulong yung ama, yung babae, sa yung mga anak. Kaya po nilang makikuha ng 400, anong 1,000 grams per day. So sa 1,000 grams per day po, at 75 centavos per kilo, nag-a-average po ng 300 per day ang kinikita ng mga nag-a-hand straight pa lamang. Ano po? So, at para po maka-decort, ma-hand straight mo yung isang hektarya, nangangailangan ka po ng 18 na tao. 18 na tao po ang kailangan mo para ma-hand straight mo lahat yung 100, para ma, ma atin mo yung 188 kilos. Ano po, yan po yung kaya nilang gawin. So, maraming taong nakikinabang, kumikita, dagdag na additional income para sa family. Ano po? So, at yung pong isang hektarya, 26 days po nilang inooperate. Ngayon, 18 na tao po yung kanilang kailangan. Marami po kaming ganyan na kan. At alam niyo po ba yung mga nagdodogtong niya namin? Mga karamihan po is mga inmates. Tatlo po ang kulungan sa amin, isang provincial jail, dalawang district jail, sila po yung nakikinabang ng pagdudugtong naman, pag nanat. Mayroon pa rin, ito na po yung pag another ko namin sa natin fiber. Ito po yung in, uh, in-introduce namin last year na sa halip na fiber lang yung bilhin namin, natin fiber na po yung binibili namin. Kasi kung binibili namin ng 1,000 yung hand scrape fiber per kilo at 4,500 yung pagpadugtong, binibili po namin sa ngayon ng 6,000 pesos. Thread na po siya, dugtong-dugtong na siya. Ayan po, yung, yun ang yung ginawa namin ngayon. So, ganun pa rin po, 188 kilos yung matitipiber natin. Ang marirecover po natin, pag dugtong na po siya, 60% lamang. Noong 188 kilos. Ano po, may natitira po yan, yung, kasi nagugulo siya, tapos may, may iksi, hindi na nila ginagawa yun. So, sa 188 kilos po, ang nare-recover lang nila na na, dugtong, na nadudugtong nila is 60% o 112 kilos. Pero ang bili po namin sa kanila niyan ay 6,000 pesos per kilo o 6, o 6 pesos per gram. Yan po yung bili namin sa kanila. Kaya po yung 112 kilos, nagkakaroon po ang isang contract supplier o yung may-ari ng lupa ng 676,800 at yun naman pong production cost niya binabayaran po niya yung mga magdudugtong ng 4,500 per kilo ang ginagawa po namin ang intervention po namin sa mga contractor namin pinapautang po namin sila ng working capital ano po? para may pambayad sila doon sa kanilang mga manggagawa. So, ang, ang estimated net income po ng bawat isang hektarya, aabot po siya ng 169,200. At ang estimated production po ng worker sa pagdudugtong, mas, may, may, medyo mas mabagal po kasi dugtong na yan eh. Uh, square nut lang po yung pagdudugtong, hindi mo kailangan ng makina. Kamay lang ang gamit pagdudugtong. 100 grams naman po ang kaya nilang gawin sa loob ng isang araw ang bawat isang nagdudugtong. So, sila po ay kumikita ng almost 450, nag-a-average po ng 450 per day sa 100 grams. Kasi 450 po ang bayad per gram ng isang gram mo ng isang natin fiber. At sa 26 days operation po, ang kailangan mo naman na tao para madugtong ninyo yung isang hektarya ay 43 na, na manggagawa o magdudugtong. 
So kami po, mahigit 100 po na <laughs> jail inmates ang aming magdudugtong. Sila po yung pinaka, actually sila yung pinaka masisipag magdugtong. Para, at para po sila ganahan, maliban, nagbibigay po kami ng TV sa kanilang, <laughs> kasi ah, silda, silda baga po, ano, hindi naman lahat ng silda gumagawa. So, yung mga may silda na kan, nilalagyan po namin ng TV habang nanonood sila, nagdudugtong po sila. At, binibigyan, mayroon din po silang mga regalo at tuwing Christmas, para naman sa kanilang hygiene, ano naman. So, yun po yung intervention namin sa mga inmates. So, yun po yung marketing prospect pagdating sa pineapple sa natin fiber. At ito po naman yung, at pakita ko po sa inyo ngayon yung value chain. How we optimize the benefit sa value chain ng pineapple. Ay, medyo maliit na. Hindi na po ninyo nababasa. Pwede ito, paki, po, kaya mong ipokus? So, mayroon, sa, sa, sa value chain po, mayroon po tayong sa pineapple production, may input supply tayo. May pineapple production, may assembly, logistics, and marketing. Ano po? So, dyan po pinakikita namin, mula, mula sa processing, ano yung, yung price ng co-op, sa mga workers, sa mga pagbili namin, at yung pong aming market. Ano? Kaya lang medyo maliliit po kasi madaming blocks. Hindi ko malaman kung paano po ipapaliwala siya. Dapat pala nakakuang ko. So, ito po yung, yan po yung aming mga ka, yung, uh, yung pag sa process, sa, sa price, yung pong price namin, sa financing, kasi kami po ay isang kooperatiba. Ano po? Ngayon po, ang pagpapatanim namin, lamsam na po ang payment. Hindi na po, dati po is 40-60, 40% amor tayo, 60% lamsam. Pero, alam ba gano'n, ang farmers po talaga, mahirap makapagbayad ng amortization. Kasi wala naman talagang pagkukunan. So, ngayon po, lamsam na po yung pagbabayad nila. At pag-harvest po, kasama ang prutas at dahon, binibili po namin sa kanila. So, at yung pong mga farmers, sila po yung nagiging member ng aming kooperatiba. Ano po? Sayang po, di medyo mahirap ikat. Ito po, ganun din po, yung sa value chain naman ng integrated pineapple processing, lahat po yung mayroon siya, ano? Prang process, yung presyo ng co-op, yung financing and business development services, at yung benefits ng farmers sa industry. Medyo, mayroon po, di na po mabasa. Sa decorticated pineapple fiber po, ganun din po siya, ano? So, at yung pong handlum weaving namin, yan, lahat po ay may, maganda po yung kanilang pakinabang dyan. Pero, bagamat, Maganda po yung operation namin, hindi po kami nawawala ng challenges. Ano? Ito po yung mga challenges namin. High production cost ng inputs and labor, low yield of fruits ex experienced by pineapple farmers. Then, marami pa rin po yung pineapple farmers na nagpapaktis ng traditional farming. Ano po? Kaya po doon sa bago namin programa, lahat po ng aming pinauutang dapat po mag- adapt po sila ng good agricultural practices. Kapag di po nila ginawa yun, hindi na po sila nakakaulit. Yun po yung pa namin. Pinag-package na po namin. Kasi kami rin yung apiktado. Pag kulang ang, pag kulang ang kita, <laughs> hindi makabayad, yun po, yun po yung apiktado. Then number three po, yung fluctuating price ng fruits. Marami pa rin pong 
sa aming traders ang lalo na pag napautang na ang full mills, kahit 8 months pa lang, sasabihin niyan, pabungahin mo na yan. Pagdating ng 10 months, pahinugin mo na yan. So, yung pong ibang nakakarating dito sa market na pineapple, kaya na minsan na natitikman ninyo maasim, fermented, dahil po unmatured yung nabibili. Ano po? Ang isang tip ko po sa inyo, pag kayo bibili ng pinya, dapat yung mata niya, yung consider siya, sabi nating mata, sabi nila dapat burakat na o yung malalaki. Hindi siya nakapikit na maliliit pa. O dapat po yun ang pipiliin ninyo. Kahit po siya kulay green at siya po ay pikit na at malalaki na yung mata niya, buka, na, nakabukadkat na, yung po yung matured. Pero yung kulay yellow, na yung maliliit pa yung mata niya, di po yun. Ang matured po, maasim po talaga yun. Pinadilaw lang po yun para mag, magdilaw po yung ano. Actually po, kahit po kulay green, basta green white, matamis na po ang pinya. Huwag po kayong mag, huwag kayong mag-alala kung yan ay green, na malalaki na yung mata, kaysa yung kulay yellow siya, na maliliit yung mata, talo po kayo ron. Ano po? Yan po, may solution na po dyan ang provincial government namin. Uh, Nag-apply po ang provincial government namin sa IRIP. At kami po yung napili na mag-implement ng project ng provincial government. It is a, worth po niya is 26 million para sa expansion po ng processing ng pineapple, ma'am. Ongoing na po siya. Uh, nakatayo na yung building. Hinihintay na lang namin yung mga equipment. Ganon din po, hindi rin po nawawala yung mga farmers na nakakontrata na, nakautang na yung pinya nila. <laughs> Magmamalay kami, nabinta na yung kalahati, <laughs> o minsan nabinta na lahat. Eh kasi mas mataas po ay niya yung presyo sa kabila. Ayan, hindi <laughs> po nawawala yan, problema na yan. Tapos yung, yung, yun niya, yung antuwag attitude ng farmers sa pineapple production, ma, gusto nila mas madaling magpabunga, paiiksiin yung kanilang, yung pagpabunga na ano, yan po yung nangyayari. Ano? And, yung low acceptance po ng bagong technology na mga tinuturo ng co-op. Pag hindi po, pag, pag hindi po sa member ng co-op, Minsan, ang hirap kong pasunurin. <laughs> Libre na yung binibigay mo training. Nare-require lang namin sila mag-training pag... kasi ang pangako is kami yung bibili ng kanilang rutas pero halos ayaw pa rin susunod. Nagtitipid. Tapos yung lukong response ng farmer sa farm assistance na, ina, na binibigay ng ating mga government agencies Kaya sila na yung tinutulungan, minsan iba pa yung iniisip nila. <laughs> Kaysa gagamitin lang daw sila para sa isang proyekto, ang di nila naintindihan para sa kanila yung ginagawa ng ating mga ahensya. Yun din pong mahal, yung, dahil po sa pagmahal lang uh, ng fuel, dati po 1 peso ang pasahin ng isang prutas. Yung maliit na bunga ng pinya, 1 peso mula ang Camarines Norte hanggang Manila. Ngayon po, 125 na. Kasi ang sabi ng mga ano, mahal na daw ang fuel. So, dagdag na presyo po. Then yung pong sa decorticating machine naman, so yung pong 10 kilos na capacity ng, kan, ng machine, yung existing machine natin, sa pagmahal po ng mga bilihin, hindi na rin siya sapat, yung 10 kilong production nun, hindi na rin po sapat para sa limang tao. Kaya po, nangangailangan ng siguro, uh, ng pag-aaral para ang kailangan natin siguro is i-automate talaga yung pag-ano po ng can. Ano po? So, yan po, Mayroon din po tayong mga issues and concerns sa pag-export. Hindi pa siya pwede. 
Yung po, ito po yung lesson learned namin. Oh. Kung gusto natin mag, maka, mag upscale ang ating production, ating market, kailangan pa, yung pagtutulungan talaga po. Ano, teamwork ng different stakeholders. Yung partnership natin sa mga buyers, sa mga private sectors. Yung support po ng ating government sa mga, just, mga growth enterprise. Yung ownership ng ating mga members. Ito po, ano? At ito, and lastly po, ito po yung bagong project ng aming kooperatiba. May dalawa po kami dyang project na gusto ko pong ilapit sa DA Bar uli. <laughs> Kung i-consider po ng DA Bar, I'm very grateful po kami. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung Kamarinis Norte Trading in Pineapple Processing, uh, ang purpose po niya, matulungan talaga na, na magkaroon ng alternative market yung aming mga pineapple growers. Ano po? So, napakalaki po ng target. From 2,000 pounds per day to 10,000 pounds per day. Ang ibig sabihin po niyan, from 1,500 kilos ng raw materials, nangangailangan na po kami ngayon ng 7,500 kilos ng raw materials per day. So, kailangan po namin talaga ang maraming source ng pineapple. Ngayon po, yung pong kung dati po ginagawa lang namin vermicompost yung aming pal saka yung balat ng pinya, nagsubmit po kami sa purina ng sampul ng dried pulp at yung kwan ma'am, yung balat ng pinya. At nang bumalik po sa amin after three months, nagihingi po ng price namin at ng volume. Kailangan daw nila ng 3,000 kilos per week. Sampo namin, ay wala, ang kailangan po namin ngayon ay yung suitable dryer. Kasi hindi pwedeng sa pavement lang sa ito. Pag nagtagulan, wala na pong gagamitin pagtuyo. So, ganun din po, dahil kulang po yung aming source ng dahon ng pinya, nagbabalak din po kami na magawa ng trial farm ng i-interpret namin sa pineapple farm para lamang magtatanim kami ng pinya, kukuha kami ng partner, para lamang sa source po ng dahon. Isa po yan sa target at uh, balak po namin isubmit yan sa DA Bank for possible funding po. <laughs> At yung pong sinasabi ko kanina na hindi na po talaga sasapat yung 10 kilong maximum uh, capacity po ng existing decorticating machine ma'am natin. Ang kailangan po na ang kailangan po natin talaga ngayon siguro is automated decorticating machine para tumaas yung production natin. Sayang po kasi yung market ng pineapple, kung hindi ma natin masusuplayan yun, maaaring mawala na sa atin sa Pilipinas yung source ng, ng fiber nila. Nagahanap na po sila hanggang sa South America ng source ng fiber kasi hindi po natin maisupply, hindi natin makaya yung requirement nila. So, baka pipindi rin po yung uh, mapunduhan ng deibang para kung sakali po, mas marami pa po tayong matulungan ang mga farmers. And, ito po yung huli namin. Uh, kami rin po yung pinili ng provincial government para i-operate yung Agripinoy Trading Center. Pero ngayon po, gusto namin malaman ano pa talaga yung suitable na business model niya. Kasi from, from provincial government to private, mahirap pong Tingin namin, hindi namin kayang i-operate kung the same scheme pa rin ang kan. So, ngayon po may partner naman po kami from TRIA sa Belgium. Sila po yung nagpundo para sa research world. So, ito po ngayon yung, ista, yung panang, status ng operation ng aming kasa agribusiness. And, iniinggan nyo ko po yung mga, kami po ngayon ay nasa summer na, Ah, uh, nagte-training po, nagte-train po kami ng mga pineapple growers doon. Ano po? 
Baka po may mong pang ibang probinsya na may pineapple growers, uh, possibly sa north, alam ko may mga pineapple dyan, handa po kaming mag-training, handa kaming mag-serving market ng inyong produce. So, ito po lamang at maraming salamat po sa inyong lahat. Na-commercialize po yan sa tulong po ng day iba. <laughs> Maraming salamat po, Sir Mario. So, it's time to... Ayan po. Baka po may mga questions po sa ating audience. Kay Sir Mario po. Lapit na lang po tayo dito sa may mic po, dito sa may bandang gitna po. Eh, please state your name and the agency po kung saan po kayo nang galing. Any questions po? Or reaction po? Meron po kayong comment? Yes po, si Director Digna Sandoval po. <coughs> Pakilala. Ay, magpapakilala. <laughs> Hindi na siguro. Ay, magandang hapon po, sir. Long time no si po, ah. <laughs> Kasi wala pong magpukomment sa ako na muna po. Uh, Iko-comment ko po, i-congratulate ko po si Sir Mario. Kasi po, bali matagal na po silang partner ng DA Bar, especially sa National Technology Commercialization Program. Kasama po po ako dati. <laughs> Sabi ganun yan, no? Pero ngayon naman, sir, kasama pa rin tayo. Okay. Yung tanong ko po, sir, kumusta na po yung... <laughs> kumusta eh? Kumusta na po yung ating, ano, di ba, na, sana dadali natin to sa Korea, di ba po? Na-remember nyo yung may kamiting tayo. Actually, may mga Koreans dito ngayon, yung taga-Afasi. Sir, di ba ang problema po noon, yung, ano, yung raw materials? Paano natin po siya, ano, ngayon? Ano pong ginawa nating pamamaraan para... Kasi yun ang palaging kailangan sa market, di ba po? Yung raw mat. Para makapagbigay tayo ng regularly sa gustong bumili sa atin ng ano natin, raw material. Thank you po. Sir, hindi po to... Aminin ko ma'am, hanggang ngayon yan po yung, uh, yung isang challenges sa probinsya ng Camarines, no? sa provincial government, kung paano ipoprogram o i-organize yung mga magtatanim ng pinya. Ang problema po kasi namin, sabi ko nga, yung isang hektare ng pineapple natin is, ng pineapple farm, napakaraming size. From limang size, ang kailangan ng mga buyer po natin, actually mayroon pong nang pumunta rin ng Taiwan, ang gusto po nilang kunin lamang ay yung large size. So actually po, ang land size po natin nasa 15 to 20 percent lang. So sa bawat isang hektarya, 15 percent lang ang makukuha mo hanggang 20. So ang kailangan mo is 8 hanggang 10 hektarya sa isang sa isang loading po. Kasi nangangailangan siya ng 15 to 20 tons. So napakahirap po niya. Ngayon po, ang, talagang ngayon po wala pong makapag sa amin. At kami po actually, nag-try and market po kami pagkatapos po ng ating project sa Canada. Nagpadala po kami ng 10,000 uh, piraso sa Canada. Ang problema po namin, pagdating po doon, yung mahigit po sa 15% ng kanyang rotas fermented na. So, ang sinasabi po nila, ang naging problema yung waxing. Ang ginamit po naming wax ay locally made. Hindi daw po siya masyadong effective. So, kailangan bumili pa kami ng wax sa ibang bansa para lang kami maka... para lang ma... ma... ma extend namin yung shelf life. So, pero willing pa rin po talaga silang magbili kahit pa sampu-sampung libro. Kaya lang po, yun nga po yung problema namin. So ngayon po, ang ginawa, ang ginawa po naman ng co-op, 
sa tulong ng mga partner NGO namin, kami po ngayon ay nag, nagsusupply na sa true sa mga hotel, sa, sa hotel dito sa Manila, yung New World Hotel, nagsakom po tayo dyan. At ngayon po sa Bicol, naka, nagsusupply po kami sa LCC. Ang ginawa, maging po yung mga pineapple juice natin, nag-focus po kami sa Bicol. Kasi, alam naman namin, di naman namin kayang talonin ang Dol, saka ang um, Del Monte. So, ang ginawa po namin, nag-focus po kami sa Bicol Region at doon po yung, yung 4,000 bucks namin per month, kulang na kulang pala po. Ay, hindi pala po kailangan pumunta kami dito sa Manila para maghanap ng market. Doon pa lamang, napakalaki na po. Siguro po, pag, pag nagsimula ngayong year itong sa PRDP project natin, ang makakabot na rin po kami rito. At Ipagmamalaki ko na po yung bunga ng ating pinyo sa kayong ating pineapple juice. Dahil natural extract siya, napaka-sarap po niya. Thank you very much po. Other questions pa po? Okay, wala na po. Kung ganun, palapakan po muli natin si Mr. Mario. And we would like to request the presence of our Assistant Director, Director Digna Sandoval, to um, award the certificate of appreciation